ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக ஒரு படம்னு பார்த்துக்கிட்டா அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க ஹீரோவை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹீரோயின் தெரியும் சில படங்களில் காமெடியை நல்லா தெரிவார் வில்லன் தனித்து தெரிவார் ஆனால் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட துணை கதாபாத்திரங்கள் அந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு சில சீன்ஸ் மட்டுமே அவங்க வந்திருந்தாலும் அவங்களோட பங்களிப்பு அந்த படத்துக்கு மிக பெருசாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட துணை கதாபாத்திரங்களை அடையாளப்படுத்துகிற நிகழ்ச்சி தான் மற்றும் இவர் மற்றும் இவர் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற நபர் புதுப்பேட்டை படத்தில் தனுஷ்கு அப்பாவை நடிச்சிருந்த மூணாறு ரமேஷ் நூறு படங்களுக்கு மேலே இவர் நடிச்சிருந்தாலும் புதுப்பேட்டை படத்தில் இவர் பேசின ஒரே அசிங்கமாக போச்சுக்கு மாறுங்கிற டைலாக் இன்றைக்கு வரைக்கும் சமூக வலைத்தள ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அவரை பற்றி தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த டைலாக் கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரவேற்பு கடவுள் இருக்கிறாங்க மாறு அசிங்கமாகி போச்சுக்கு மாறு இது ரெண்டையும் வச்சு மாற்றி மாற்றி எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணுறாங்க கமர்ஷியலாக அது எப்படி போச்சுன்னு தெரியாது அதனால் புதுப்பேட்டை ஓப்பனிங்லேருந்து ஒரு பெரிய இதை க்ரியேட் பண்ணிச்சு இப்போது வந்து எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் எல்லாருடைய லேப்டாப்லேயும் புதுப்பேட்டை படம் இருக்கும் இப்போ ரசிக்கிறாங்க ரொம்ப நான் கூட இதை ரெண்டாயிரம் நிறைய படம் ரீரிலீஸ் பண்ணுறாங்களே இதை கூட பண்ணால் நல்லா இருக்குமே எனக்கு வெற்றி மாறன் சொன்னாலே அவ்வளோ ஒரு பிடிக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மேன் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் என்கிட்ட பழகிற உதவி இயக்குனர்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன் அதனால் எங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு பாட்டு பாடி காமிங்க எப்படி உங்களுக்கு யார் இதெல்லாம் சொல்லுவேன் ஏழி செய்கீதமே எனக்கொரு ஜீவன் நீயே ஆறு மாதமா வருமானமே இல்லை குமார் அப்படி இப்படி ஆட்டோ ஓட்டி தான் ஓட்டின்னுக்கிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கூட அடைக்கல குமார் வேறு வழி இல்லாமல் பிட் பாக்கெட்லாம் அடித்து ஒரே அசிங்கமாகி போச்சு குமார் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் மற்றும் இவர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வர இருப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பேட்டை படம் வந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னமும் அந்த ஒரே அசிங்கமாக போச்சு குமார் அப்படிங்கிற டைலாக் வந்து இன்னமும் மீம்ஸ்லேயும் நிறையா பயன்படுத்திருக்காங்க நான் கூட நிறையா மீம்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த டைலாக் சொன்ன இது அந்த தருணம் அதை பற்றி பகிர்ந்துக்கோங்க வணக்கம் என்னுடைய பேர் மூணார் ரமேஷ் தமிழ் ஹிந்து யூடியூப் சேனல் மற்றும் இவர் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம் புதுப்பேட்டை வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன படங்கள் நடித்தேன் தீண்ட தீண்டன்னு ஒரு படம் என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக அப்போ வந்து சினிமா தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை அதுக்கப்புறம் புதுப்பேட்டையில் செல்வராகன் சார் அவர்கள் அந்த கதாபாத்திரத்தை கூ என்னை கூப்பிட்டார் அப்போ சுத்தமாக நடிக்கவே தெரியாத ஒரு இது ஃபஸ்ட்டு அப்போது படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் நல்லா நடிச்சிங்க பத்திரி விமர்சனம்லாம் எழுதினாங்க ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஏன்னா என்ன நடிச்சுன்றது ஆனால் இந்த சான்ஸ் கிடைச்ச விதமே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் செல்வரன் சார் ஆஃபீஸ் கொண்டு போய் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு பின்னாடி அட்ரஸ் கூட எழுதாம வந்துட்டீங்க ஆமாம் 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 அதுக்கப்புறம் தான் கூப்பிட்டு வெறும் ஃபோட்டோ கொடுத்தா உன்னை எப்படியா கான்டாக்ட் பண்ணுறது அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் சார்ட்டை கெஞ்சி கு எனக்கு நடிக்க தெரியாது சார்லாம் சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஏன்னா அவங்க பேசும்போது ஒரு பெரிய ரோல் கொடுக்க போகிறாங்கன்றது புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இப்படியோ கஷ்டப்பட்டு சார் அந்த டைலாக் எங்களுக்காக ஒரு தடவை பேசிக்காமி டைலாக்கு அன்றைக்கி பார்த்தப்போ கூட ஓடிட்டேன் அப்புறம் நம்ம அன்பு சொன்னான் அண்ணா நம்ம டெல்லி குரூப்போடு சேர்ந்து குமார் பெரிய ஆள் ஆகிட்டானே என்னால் நம்பவே முடியலப்பா சந்தோஷத்தில் பசங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பார்ட்டி வச்சனா பார்த்துக்கேன் ஆறு மாதமாக வருமானமே இல்லை குமார் அப்படி இப்படி ஆட்டோ ஓட்டி தான் ஓட்டின்னு இருக்கிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கூட அடைக்கல குமார் வேறு வழி இல்லாமல் பிட் பாக்கெட்லாம் அடித்து ஒரே அசிங்கமாகி போச்சு குமார் துட்டு எவ்வளோ கொடுப்பாங்க குமார் அப்போ ஹீரோ சொல்லுவார் வரும் நாற்பது ஐம்பதாயிரம் வரும் கடவுள் இருக்கிறாங்க மாறு அப்படின்னு அந்த ஒரு சீன் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு வருஷம் ஆகி இன்னமும் அந்த டைலாக் அப்படியே மனப்பட வச்சுருக்கேன் அது அவர் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ எடுத்துருக்கு எங்களை எடுத்து எடுத்து ஸ்கூலில் மாதிரி படித்து கொடுத்துட்டார் ஸோ அந்த கடவுள் இருக்காங்க குமார் கூட படத்தோட டைட்டிலாக கூட வந்து வந்துருச்சு நம்ம ஜிவி பிரகாஷ் சார் நடிச்சார் ஓகே அந்த செல்வாரோட செட்டில் பணியாற்றது எப்படி இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நடிப்பு தெரியாமல் வேறு போயிருக்கீங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது எத்தனை டேக் வாங்கினீங்க அவர் எப்படி உங்களெலாம் சொல்லி கொடுத்தாரு அது அந்த படத்தில் இப்போ ஹீரோவாக நடித்த நிறைய பேர் அதில் இருந்தாங்க கூத்துப்பட்டறையில் உள்ள ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருந்தாங்க எல்லாருமே ட்ரெயின்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்புறம் புதுசாக நம்ம காசிமேடு ஐயனாவரம் அந்த பக்கம் உள்ள பாய்ஸ்லாம் நடித்தாங்க அவர் ஒரு ரைட்டிங்கில் என்ன எழுதுகிறாரோ அதை அப்படியே விஷுவலாக
பதிமூணு வருஷங்கள் கழித்தும் அந்த டைலாக் வந்து கொண்டாடப்படுது சமூக வலைதளங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் ஸோ அதை நினைக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ இடையில் இந்த மீம்ஸு இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது இப்போ தானே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி அப்போது வருது வருது அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னடா நம்ம நம்ம யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொன்ன மீம்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு உன்னோடது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்போ டெய்லி ரெண்டு மூணு உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்குது அது அந்த டைலாக் கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரவேற்பு கடவுள் இருக்கிறாங்க மாறு அசிங்கமாகி போச்சுக்கு மாறு இது ரெண்டையும் வச்சு மாத்தி மாத்தி எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்றாங்க ஒருவேளை காலம் கடந்து கொண்டாடப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் தோணுதா ஆ அந்த வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தை கட்டாயம் அது எல்லாருக்குமே இருக்குமே அந்த டைம்ல இப்போ இப்போ பாத்துக்கோங்க கமர்ஷியலா அது எப்படி போச்சுன்னு தெரியாது ஆனா புதுப்பேட்டை ஓப்பனிங்ல இருந்து ஒரு பெரிய இதை கிரியேட் பண்ணிச்சு அப்புறம் நமக்கு தெரியாது பிஸ்னஸாக எப்படி போச்சு அப்படின்னு ஆனால் இப்போது வந்து எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் எல்லாருடைய லேப்டாப்லேயும் புதுப்பேட்டு படம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதேமாரி எல்லா அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்ட்டையும் அந்த புதுப்பேட்டு அது ஒரு டாக்குமெண்ட்டு அது கேமராமேன்ஸ் அஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே இருக்கும் அந்த ரீ ரெக்கார்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி டைலாக் ஆக்டிங் ஸ்டைலு அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க இப்போ ரசிக்கிறாங்க ரொம்ப நான் கூட இதை ரெண்டாயிரம் நிறைய படம் ரீ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களே இதை கூட பண்ணலாம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப பார்க்குற படம் ஸோ இப்போ பார்க்குற எல்லாமே என்ன கேட்குறாங்க புதுப்பேட்டை டூ எப்போ வரும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்ற மாதிரி கேள்வி ஆமாம் தனுஷ்டி இந்த கொஸ்டின் இருக்குது செல்வர் ஆகும் டைம் வந்து இருக்குது ஸோ வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த படத்தில் அதனால கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அவர் அதை வேறு ஒரு ஸ்டைலில் என்றைக்கு உள்ள ட்ரெண்டில் எடுப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு கடைசி <laughs> நம்ம ஒரு செட்ல பாக்குறோட சரிதானே அவரு நடிப்புல எந்த அளவுக்கு முதிர்ச்சி ஆகி வந்திருக்காரு நமக்கு தெரியும் ஃப்ரம் துல்லுதோ இளமை இப்ப புதுப்பேட்டையெல்லாம் வரும்போது அவர் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்போ இருந்தால் நாங்கள் பார்க்க தொடங்குறோம் அப்புறம் வரிசையாக கமர்ஷியல் படம் நடிக்கிறாரு ரியலிஸ்டிக் படம் நடிக்கிறாரு ஆக்டிங் ஸ்கோப் உள்ள படம் நிறைய நடிக்கிறாரு இப்போ அசுரநிலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அன்பிலீவபிள் கெட்டப்பு அந்த கேரக்டரைசேஷன்லாம் இப்போ புதுப்பேட்டை நடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் வந்து ஒரு ஆக்டர் மட்டும்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டரு லிரிக் ரைட்டரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு பல பரிமாணங்கள் எடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஆமாம் சினிமாவில் ஜெயிச்சு சினிமாவில் எல்லாமே பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப வரவேற்கத்துக்கக்கூடிய விஷயம் தானே நிறைய பேர் அதை செய்கிறதில்ல இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு பாட்டு பாடுறாரு டேரக்ஷன் பண்ணுறாரு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நல்ல விஷயம் தான் இப்போ வெற்றிமாறன் சார் படங்கள் எல்லா படங்கள்லையுமே நீங்கள் இருக்கு ஸோ வெற்றிமாறன் சார்ட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன அவர் அவர் நீங்கள் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு வெற்றிமாறன் சார்னாலே அவ்வளோ ஒரு பிடிக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மேன் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் என்கிட்ட பழகிற உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன் அவரை மாதிரி கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஜெயிக்கலாம் காரணம் என்ன ஃபோக்கஸ்டு வேறு எதுலேயுமே அவருக்கு வேறு எந்த ஒரு பர்சனல் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எதுவுமே எப்போயுமே சினிமா ரீடிங் சினிமா ரீடிங் அந்த மாதிரி அதை சினிமா பற்றி மட்டும்தான் பேசுவார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரு ஸோ அவருடைய அவருடைய மேக்கிங் வந்து இப்போ எப்படின்னா நம்மளாம் இதில் நடிக்கிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த விஷுவலாக தெரிகிறோம் அப்படின்றத அந்த ஒரு யார் போனாலும் நடிக்கலாங்க இப்போ எனக்கு அவருக்கு இவருக்கு உள்ள செல்வராஜ் சாரை பார்த்தா ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா அது நான் ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப ஒன்றுமே ஜீரோவில் இருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சார் வந்து நம்ம நம்ம ஒன்றும் போராடவே வேணாம் அவரே அப்படி வச்சுக்கோங்க இது போதும் ஆ லிமிட்டாக வச்சு அப்படிங்கும்போது நம்மளாக பண்ணுன்ற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி அவர்கிட்ட ரொம்ப ஈஸி ஒர்க்கு இப்போ வெற்றிமாறன் சார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு படத்தில் யூஸ் பண்ண ஆக்ட்ரஸ் அடுத்தடுத்து எல்லா படங்களையும் பயன்படுத்தியிருப்பார் ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி இருந்திருக்கீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் எப்போது நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா அவர்கிட்ட என்ன சார் இல்லை இந்த கேள்வி அவர்கிட்டே கேட்டிருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் வடசென்னை ரிலீஸ் ஆன டைமில் நம்ம கூகைன்னு சொல்லி ஒரு லைப்ரரி அங்கே வந்து இந்த வடசென்னையை பற்றி ஒரு டாக் வச்சுருந்தாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸுக்கும் டேரக்டருக்கும் அந்த பற்றி கேள்வி கேட்க சொல்லி நிறைய கான்ட்ரவர்சியான கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு பாசிட்டிவான கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அதில்
எனக்கு பக்குனு தூக்கி வாரி போட்டு நம்மளையெல்லாம் நோட் பண்ணி தான் பார்க்குறீங்க அது ஒரு நோட் பண்ணி தானே சார் இல்லை அப்படி இல்லை நம்ம அவ்வளோ பெருசாக ஒன்று சாதிக்கல நம்ம அப்போது சார் சொன்ன அதே பதில் தான் அவங்க குருநாதர் சொன்னாது அவர் சார் சொன்னார் ஒரு கதாபாத்திரத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அதனுடைய உருவை உருவ ஒற்றுமை உள்ள நடிகரை தேர்ந்தெடுத்தா ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜோட வேலை முடியுது அதுக்கப்புறம் பாக்கி நீங்கள் நடிக்க வச்சு உங்களுடைய மற்ற விஷயங்களில் வச்சா ஃபுல்ஃபில் ஆகிரும் அப்படின்னு அதனால் நான் அப்படி நடிக்க வைக்கிறேன் ஒரு போலீஸு நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம கண்ட்ரியில் நம்ம அந்த மாதிரி இதில் நமக்கு உருவ ஒற்றுமை அப்புறம் கம்ஃபர்ட் லெவல் ஒன்று இருக்குது ஆமாம் இப்போது அவர் என்ன பிடிக்கும் எப்படி அவருக்கு இதுதான் டேஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது வைக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு அப்புறம் நமக்கு அவர் எப்படிலாம் படம் எடுக்கிறான்னு பா பார்க்குறதுக்குனே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போவோம் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது போலீஸாகவே நடிச்சதுனால எங்கேயாவது உங்களை பார்த்து நெஞ்ச போலீஸ்னு யாராவது பயந்துருக்காங்களா அது மாதிரி கேட்டுருக்காங்க கேட்டுருக்காங்க அந்த நிகழ்ச்சியை போய் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே நம்ம லொக்கேஷனில் வேற எங்கேயாவது நிற்கும்போது அந்த க்ரௌடில் இருக்கவங்க கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரிஜினல் போலீஸ் தானே சார் அப்படின்னு இல்லைங்க ஏதாவது ஆ ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு சினிமாவிலையும் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு இதாகும் ஏதோ அந்த உருவம் ஃபிட் ஆகுது போலீஸுக்கு லைட்டாக தொப்ப கருப்பு அந்த திருட்டு மொழி மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சரி இதெல்லாம் சொல்ல வரும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்தில் வேலையெல்லாம் கேட்டு போகும்போது இந்த உருவமே உங்களுக்கு வந்து வேலைக்கு தடையாக இருந்திருக்கு உன்னெல்லாம் பார்த்தா எப்படி நம்புவாங்க பேசஞ்சர்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இல்லை ஒரு இடம் இங்கே பிடிச்சிட்டாங்க போலீஸ் பிடிச்சாங்க பிடிச்சிட்டு ரொம்ப டவுட்டாக கொஸ்டின் அப்போ ரொம்ப ரெக்கடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம எயிட்டி ஃபீட் ரூலில் ரொம்ப பிடிச்சி இந்த மாதிரி வந்துச்சு அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸோ உங்களோட பர்சனல்ஸ் பற்றி பேசலாம் பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது இப்போ ஓவியம் இசை நடிப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் பிறப்பில் வர்றது அப்படின்னு நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்போதே நல்லா படம் வரைவேன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு இப்போது ஸ்கூலில் டெக்ரேஷன்ஸ் இப்போ ஆண்டு விழா நடக்கும் நம்ம தான் டெக்கரேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜிமிக்ஸ் வேலையெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வரும் அப்படி டெவலப் ஆகி நம்ம சயின்ஸ் புக்கு நோட் புக்கு இதெல்லாம் டயக்ராம்ஸ் வரைவோம் அதுக்கப்புறம் சீனியர்ஸ்லாம் நம்மகிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ அதில் ஒரு கெத்து சீனியர்ஸ் இப்போ எங்கள் அக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்கிட்ட வந்து நீ அவனுக்கு எப்படியாவது ப்ராக்டிக்கல் நோட் வரைஞ்சி வரைய சொல்லணும் அப்படின்னா சும்மா அப்போ அவங்க அப்போவே அந்த ப்ராக்டிக்கல் நோட்டுக்குள்ளே பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா வச்சு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாவது டிமாண்ட் பண்ணுவீங்களா இது வாங்கி கொடுங்க இல்லை நான் ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணுவேன் காசுக்காக டிமாண்ட் பண்ண மாட்டேன் டைமு நம்ம பகல்லாம் உட்கார மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ரொம்ப கெஞ்சிட்டுலாம் போவாங்க அப்புறம் நைட்டு உட்காந்து ஒரு ஒன் ஹவரில் எல்லா வேலையும் முடிச்சு காலையில் வச்சு கொடுப்போம் அப்போ அக்காக்கள் அன்பளிப்பெல்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க இப்போவும் அதை கன்யூ பண்ணுறீங்களா ஆஹா இப்போ அதுக்கப்புறம் காலேஜ் காலேஜில் படிக்கும்போது நம்ம இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வச்சு அப்போ அப்போ காலேஜ் நான் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது தான் லவ் பண்ணுற கலர் ஃபோட்டோலாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லோரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ லவ் பண்ணுறவங்க அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே அப்பூர்வம் இப்போ மொபைலில் அங்கங்கே இது பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை பொண்ணு ஃபோட்டோவும் பையன் ஃபோட்டோவும் லவ் பண்ணுறவங்க ஃபோட்டோவை வரையிறது வரைஞ்சி நம்ம மேகசீனில் சினிமா ஆக்டர்ஸுடைய கீழே உள்ள அந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை அது கீழே வரைஞ்சிருது வரைஞ்சி ஒரு இதில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ பயங்கர பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களா பென்ஸ்கார்னா பென்ஸ்கார் அப்படி போட்டுருது அப்போ அது பயங்கர சந்தோஷம் அவங்களுக்கு அது மாதிரி எத்தனை காதல்களை சேர்த்து நிறைய காதல்களை சேர்த்து வச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க சந்தோஷப்படுத்திருக்கோம் அது மாதிரி வரைஞ்சி ஏதாவது மாட்டிக்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து அது அவங்களுக்கு கூட நடந்திருக்குமா இருக்கும் எனக்கு எப்பயுமே யார் தான் வரைஞ்சது அப்படின்லாம் கேட்டு யார் தான் வரைஞ்சது நான் கேட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் தான் ஜாஸ்தி ஆகுது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அந்த காலேஜில் அந்த வேலை தான் எப்பவும் படம் வரைய காலேஜில் நீங்கள் ரொம்ப சுட்டியா மாதிரி டிஸ்மிஸ்லாம் ஆகிருக்கீங்க நான் ஸ்கூலில் இருந்து டிஸ்மிஸ் தான் அப்படி நான் தான் கம்மியாக சொல்லிட்டேன் எயிட்டில் எயிட்டில் பண்ணுவீங்க அது வழக்கம் போல் என்ன கேங் சேர்றது நமக்கு அப்போது ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டாக எதிர்ப்பு தெரியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது கிண்டல் பண்ணுறது அப்போ நாங்கள் அப்போ ஸ்கூலில் இந்த பாம் வைக்கிற வேலையெல்லாம் பாம்னா நான் சொல்கிறேன் அந்த பாம் அந்த நம்ம ஊதுபத்தியில் பாத்ரூமில்
அதனால் எங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு பாட்டு பாடி காமிங்க நல்லா ராகம் பிடிச்செல்லாம் வேறு பாடுறீங்க எப்படி உங்களுக்கு யார் இதெல்லாம் சொன்னதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் அதாவது எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம ஜாலியாக இருக்கு இப்போ இது பண்ணுறது அதை தவிர நம்ம எதுவுமே ப்ரொஃபஷனலாக ஆனால் பட் நான் கேட்கும்போது உண்மையிலே அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் மாதிரி இருந்தது அந்த நீ ராகம் பிடிச்சி பாடினது என்ன பாட்டு பாடுறது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எந்த பாட்டு வேணாலும் பாடலாம் ஏழு செய்யுதுமே அந்த பாட்டு தான் கேட்குது ராகத்தோட அந்த இதோட அந்த இதோட எனக்கொரு ஜீவன் நீயே வாழும் காலம் யாவும் உனக்காக நான் தான் காவிய வீணையில் ஸ்வரங்களை மீட்டுவேன் கானம் கானம் ஜீவ கானம் பிறக்காதோ இங்கே ஏழி செய்கீதமே எனக்குரு ஜீவன் நீ சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் 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 கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கிட்டா ஒரு முறையே படுறீங்களா சார் கர்நாடக கேள்வியான தான் எல்லா நம்முடைய இளையராஜா அவர்களை சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கிடைச்ச ஒரே ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் நல்ல விஷயம்னா அது ஒன்று தான் அப்போ இருந்து மியூசிக் கேட்குறது நண்பர்களால் மியூசிக் நம்மளால் அவங்க இது நல்ல பாட்டுன்னு கேட்க வைக்கிறது அந்த ஃபாலோ பண்ணி அந்த நீங்கள் சூப்பர் சிங்கர் போங்க சார் வீடு டீச்சரில் நிஜமாக சொல்கிறேன் சார் ஸோ வந்து சினிமாவுக்கு வந்தது நீங்கள் ஆக்சிடென்டல் தான் பட் ஆனால் இப்போ வந்து நூறு படங்களுக்கு மேலே தாண்டி நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த சினிமா அனு உங்களுக்கு என்ன அனுபவத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு சினிமாவில் என்ன அனுபவம் ஒரு நடிகனாக வெளியே தெரியப்படுறோம் வெளி உலகத்தை விட இங்கே எல்லாமே ஜாஸ்தி இழப்பு ஜாஸ்தி லாபம் ஜாஸ்தி புகழ் தூக்கி வைப்பாங்க திடீர்னு புகழ் ஜாஸ்தி அவமானம் ஜாஸ்தி கஷ்டம் ஜாஸ்தி இது இது வேற ஒரு தொழிலில் இவ்வளவு எல்லா தொழிலும் இருக்கு பர்சன்டேஜ் கம்மி இங்கே பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஸோ இங்கே அதற்கான போட்டிகள் அது கொஞ்சம் யதார்த்தங்கள் குறைவு இதெல்லாம் வருத்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு நடிகனாகவே இருக்குதுங்கிறது வந்து பொருளாதார ரீதியாக வாழ்க்கையை நகர்த்திட்டு போகிறது ஈஸியாக இருக்கா ரொம்ப கஷ்டம் எப்பயும் வேலை இருக்காது ஆனால் நடிகன் அதே மாதிரி இருக்கணும் அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் தான் அதுக்கு வீட்டில் தான் சப்போர்ட் என்னுடைய ஒய்ஃப் தான் சுகுணா ஸோ ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் என்னுடைய மனைவி சுகுணா அவங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பையன் பிரியசுதன் படிச்சுட்ருக்காரு ஸ்கூலாக ஆமாம் அது ஸ்கூல் ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்காரு ஒய்ஃப் தான் நமக்கு சப்போர்ட் ஆமாம் அது ஒரு கிராஜுவலாக நம்மளை இதே மாதிரி ஹாப்பியாக எனக்கு அப்போவே வரும் லவ் மேரேஜாக லவ் மேரேஜ் தான் சின்ன வயசில் அப்பா அம்மா கிட்ட எப்படி இருந்தோமோ நம்ம எப்படி எந்த பொறுப்பு இல்லாமல் பணம் கொடுக்க வேணாம் எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம் இப்படி ஃப்ரீயாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி தான் இன்னும் என்னுடைய லைஃப் ஜாலியாக இருக்குது ஓகே சார் டப்பிங்லாம் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பேசியிருக்கீங்க ஸோ சயாஜி சிண்டே சாருக்கெல்லாம் பேசியிருக்கீங்க ஸோ அது ஒரு வாய்ஸ் ஏதாவது ஒரு டைலாக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எனக்கு மறந்துடுச்சு அது எந்த இது மறந்து மறந்துடுச்சு அது இயக்குனர் சுராஜ் சார் தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தார் அப்போது அதுக்காக வேண்டிய கார்டெல்லாம் எடுத்து பேசுகிறேன் அது முன்னாடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ சின்ன சின்ன வாய்ஸ்கள் நிறைய பேசிக்கிறேன் ஏதாவது வேறு வேறு வாய்ஸ் எங்களுக்கு பேசிக்கலாம் அப்படி பர்டிகுலராக வாய்ஸ் மாற்றி பேசுகிறது உங்களோட வாய்ஸ் வாய்ஸ்லாம் பேசுகிறேன் ஸ்லாங்கு தான் திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு மதுரை ஸ்லாங்கு அந்த மாதிரி பேசுகிறது ஆனால் இப்போ உங்களோட பேரில் வந்து மூணார் ரமேஷன் இருக்குது நீங்கள் எப்படி மதுரை இதுங்க என்னுடைய அப்பா அம்மா மூணாரில் டீச்சர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நேட்டிவ் இந்த பக்கம் தான் சவுத்து தான் அம்மாவுக்கு எல்லாருக்குமே அப்புறம் சின்ன வயசில் இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்துச்சு பட் பிறந்தது அதுன்றதுனால முன்னாள் அதனால் இப்படி சேர்த்துருங்க இப்போ அந்த பக்கம் அங்கே போகிறீங்களா சொந்தக்காரங்களா தம்பி அங்கே தான் இருக்கிறாரு இப்போ எப்போவாவது போவேன் சரி ஓகே உங்களோட ஆசையான அந்த ட்ராவல்ஸ் நடத்துறது வந்து இப்போ மறுபடியும் தொடங்கலாம் அப்படிங்கிற எதுவும் ஆசை இருக்கா இருக்கா அதெல்லாம் வரலன்றதுனால தான் எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில் தெரியும் தெரியுங்க இதெல்லாம் பழைய கதையாச்சு அது உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுங்க சார் ட்ராவல்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு யாரும் வலுவாக நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ட்ரா பிஸ்னஸ் வரலை வர்றது எனக்கு வர்றது இருக்குது கணக்கு வழக்கில் ரொம்ப ஷார்ப் கிடையாது இப்போ வீட்டில் ஒரு ஐநூறுரூவா நமக்கு செலவு கொடுத்து இப்போ அப்படி தான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கை செலவு கொடுக்க கொடுத்து போயிட்டு வர்றது தான் அது வரவு செலவுலாம் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க அந்த ஐநூறுரூவா எவ்வளோக்கு என்ன செலவு பண்ணணும்னு சொல்கிறதே எனக்கு கஷ்டம் சொல்ல முடியாது மறந்துடும் 
அதை ஷார்ப்பாக அதனால பிஸ்னஸ் எனக்கு ஒத்து வராது ஸோ அப்போ இப்போ சம்பளம் எல்லாமே அவங்க ஒய்ஃப் சம்பளம் நான் ஒரு நாலு வருஷம் சவுதியில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ நிறைய சம்பாதிச்சேன் அந்த காசை வச்சு இங்கே தொழில் பண்ணலான்னு ட்ராவல்ஸ்லாம் நடத்தி பார்த்தேன் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை எல்லாமே லாஸ் அதனால் எனக்கு இப்போ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஐடியாவே இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் உனக்கு சினிமாவுக்கு பேரலாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலான்னு வாங்க ரியல் எஸ்டேட் பண்ணு ட்ராவல்ஸு ரெண்டாவது ஆரம்பி டூரிசம் மூணா இருக்குது ஆளுகளை வரல எனக்கு போதும் நாடி போடணும் நிப்பாட்டிக்கிறோம் ரொம்ப சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை இல்லை அதனால் அவரோட ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் இது போதும் இப்போ நூறு படங்கள் தாண்டி நடிச்சிட்டீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நான் அந்த கேரக்டர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இது மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்க சிக்ஸ் கண்ட்ரல்ஸ் ஒரு படம் பண்ணேன் நல்ல ஒரு ரோல் பண்ணேன் அந்த மாதிரி ரோல் ஒரு பாசிட்டிவ் ரோல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ தமிழ்லனாவே கொஞ்சம் மொரட்டாவே இப்போ நிறைய கொஞ்சம் இப்போ அந்த குண்டு படத்தில் ரொம்ப பாசிட்டிவான கேரக்டர் ஓகே இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு அதில் நல்ல பாசிட்டிவான ரோல் மற்றபடி எப்பயுமே வெற்றிமாறன் சார் படத்தில் நடிக்கணும் அதுதான் ஒரு நிரந்தர சரி வெற்றிமாறன் சார் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எப்போவுமே அவருக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்துருங்க போலீஸ் ரோலாகவே ஒரு சீன் கொடுத்தா கூட போதுன்றது தான் சாட்டே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு சீன் உங்கள் படத்தில் இருக்கணும் சார் அவ்வளோதான் எனக்கு அதில் ரெண்டு நாள் நம்ம வேடிக்கை பார்க்கலாம் அவருடைய மேக்கிங்கு அவர் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுற விதங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும் அதுதான் ஸோ விஜய் அஜித் படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அவங்க கூட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஜித் சார் கூட நான் ஒரு படம் நடித்தேன் அது பெருசாக ரெஜிஸ்டர் ஆகல கிரீடம்னு ஒரு படம் நடிச்சேன் அப்புறம் ஒரு நடிச்சிருப்பேன் விஜய் சார் கூட வேட்டைக்காரன்ல அது ரொம்ப ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு ஓப்பனிங் சீனுன்றதுனால நல்லா இருந்துச்சு அந்த சாங்கோட வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் வாய்ப்பு கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக நான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிட்டா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பழைய பேட்டியில் சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கீங்க அந்த சந்தோஷம் இருக்குது பெரிய சந்தோஷம் அதுவே போதும் நம்ம அதாவது சினிமா நம்மளை சினிமாவுக்குள்ளேன்னு வந்து நம்மளை யாராவது அடையாளம் தெரியாதா நம்ம சினிமாவில் ஏதாவது ஸ்க்ரீனில் வந்துட மாட்டோமான்லாம் யோசிக்கும் போது இப்போது என்னை கூப்பிட்டு பேட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துருக்கோங்கன்றதே போதும் பெரிய விஷயம் நம்மளை நாலு பேருக்கு அடையாளம் தெரியுது ஒரு நடிகர் அப்படின்றது தெரியுது இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுவார் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு ஓகே திருப்தியாக இருக்குது புதுசாலாம் நம்ம அதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து புதுப்பேட்டை படத்தை வந்து மக்கள் கொண்டாடிட்டே இருப்பாங்க புதுப்பேட்டை படத்தை கொண்டாடும் போது உங்களையும் கண்டிப்பாக கொண்டாடிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ர